Bom, contei para vocês no início do programa que a gente ia falar hoje a respeito de artrite reumatoide. Convidamos mais uma vez a reumatologista, a doutora Roberta Queiroz Grauman. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Feliz ano novo. Obrigada. Esteve aqui na última vez e deu um show aí de explicações. <risos> Sempre muito bom poder ter esse papo. Afinal, um diagnóstico de uma doença autoimune nunca é fácil. Eu me lembro que a gente comentou a respeito disso, né? Exatamente. Então, uh, ter informação para possivelmente, se isso tiver que acontecer, receber essa notícia, receber com mais tranquilidade e segurança, né? É, e informação, né? O importante é a gente sempre nos informar, tentar conhecer a doença, para enfrentar isso de uma maneira mais elucidada e com mais calma e... É. E, gente, é o controle. E nós vamos falar a respeito disso. Eu vou dar um tempo, a gente vai para o intervalo. Para vocês mandarem perguntinhas, a gente continua com a sequência ali dos nossos atores, você viu? Já, já, a gente vai mostrar eles aqui prontinhos. Vamos ter aí um presente que é, uh, enfim, o canto e, e, e o espetáculo um pouquinho aqui no nosso estúdio. Mas eu vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas a respeito da artrite reumatoide. Não saia daí, o programa está todo especial. Dois minutinhos, eu estou de volta. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo a doutora Roberta Queiroz Grauman, que é reumatologista, para falar de artrite reumatoide. Doutora, uh, queria que você começasse explicando, então, o que caracteriza o quadro, né? Como é que ele se inicia, uh, aqueles momentos de alerta, né? Onde, qual momento, na verdade, procurar ajuda? Sim, a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, né? Ela é uma doença que pega principalmente pequenas articulações das mãos, tá? nos punhos, nos joelhos, uhum. tornozelos, pés. E geralmente ela vai durar por mais de seis semanas. Tá. Ela tem uma característica de ser uma doença crônica. Uhum. Então a partir do momento que as mãos começam a doer, essa dor passa a ser diária, constante. Não tem uma relação com frio. Pode tá. doer no tempo quente, pode doer no tempo frio, tanto faz. Dá inchaço? Incha, incha muitas articulações. Às vezes, no início, esse inchaço é muito discreto. Então, você só não sente que o seu anel não entra, tá. ou é uma coisa muito discreta mesmo. Até para nós médicos, na hora de examinar, é difícil de entender. Mas você sente que fica... A articulação fica um pouco mais fofinha, né? Hum. E principalmente o que vai acarretar é, essa dor é a perda da função. Então você vai abrir um pote, você vai abrir o trinco de uma porta, você vai segurar um Puxa, objeto. Não tem força. E aí você perde a força, você tem dor e não consegue fazer o, a, a, o trabalho manual que você queria desempenhar. Dormência também ou não? Pode é mais ter. Túnel... Tá. A síndrome do túnel do carpo, hum. né, que causa dormência, a gente tem que pensar que o nervo do túnel do carpo passa aqui pelo punho, tá. tá? Perto da articulação do punho. Então, na artrite reumatoide, quando o punho incha, ele pode comprimir esse nervo. Entendi. E aí, por consequência disso, o paciente vai ter... Mais a... dormência. Mais dormência nas Puxa. mãos, os mesmos sintomas também da síndrome do túnel do carpo. Vamos colocar a, a nossa ilustração para você explicar um pouquinho? Até para entender. Então, é uma doença autoimune, que o que é atacado, então não reconhecido do próprio corpo é a articulação. Isso, exatamente. Bom, então aqui estão, eles vão mostrar aqui no vídeo quais são os principais pontos, né? Das mãos, dos punhos, dos joelhos, dos tornozelos, que são os principais pontos. Mas ainda assim, o paciente pode ter acometimento dos cotovelos, nos ombros, na articulação hum, temporomandibular, puxa vida. no pescoço, tá? E nós devemos lembrar que a artrite reumatoide é uma doença sistêmica. Pode causar problemas no olho, nos vasos sanguíneos, é, pode causar problemas em outras partes do organismo. Também. Isso. Agora, a minha dúvida é a seguinte, a gente pode dizer que compromete mais uh, as pessoas com mais idade ou por ser uma doença autoimune hoje, com tanta coisa que a gente tem discutido, né, que tem aí ativado as doenças autoimunes, enfim, vários gatilhos, uh, o público jovem também... Sim. Corre risco. É, a, o, ela é uma doença que vai pegar as, principalmente mulheres em torno de 50 anos. Tá. 40, 45, 50 anos. É, bem nova. Mas é, não é só nessa faixa etária, tá? 
Então, existe a artrite idiopática juvenil, que é um pouco diferente, tá. mas lembra muito a artrite reumatoide, algumas das formas delas, que acomete crianças, uhum. tá? É, tem a forma da artrite reumatoide que pega pessoas jovens, então, é, na, adolescentes ou um pouco mais, é, com 20, 30 anos, vão ter desenvolvimento dessas articulações inflamadas, tá? tá? Vai começar a doença muito cedo. Puxa, olha. E ela pode ser uma doença tanto um pouco, assim, não tão grave, quanto ter uma evolução muito rápida. E aí nós temos que é, correr atrás do tratamento para que eles não tenham deformidades, né? E é uma questão também de tratamento multidisciplinar, então além da parte medicamentosa de, 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 de manter o controle da doença, também tem que ter um apoio aí de terapia ocupacional, de fisioterapia, para movimentar aí a articulação. Para recuperar a articulação e para você fazer uma adaptação desse paciente. Tá. Tá? Então, às vezes, o que para a gente é muito simples, abrir uma caixinha de leite, é, abrir um, 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 um refrigerante, uma latinha, né? qualquer coisa assim, para a gente é muito simples, para quem tem artrite reumatoide pode não ser. Uhum. Tá? Então, existem várias maneiras em que você pode adaptar a vida desse paciente. É claro que o paciente que tem maior dificuldade são pacientes mais graves, que uhum. têm a doença mais avançada, que já têm deformidades. Tá. Isso hoje em dia, com o tratamento, nós temos conseguido evitar. Entendi. Tá. E, e, e mantido uma qualidade Isso. de vida e uma vida normal para o paciente que tenha. Tem alguma limitação no sentido assim? A gente já falou também de lupus aqui, então tem a questão do sol, que é uma questão que é, é, entra né, do, do paciente que tem o lupus. É, agora, na artrite reumatoide, tem algumas limitações de coisas que a pessoa não deve fazer? Cigarro. Cigarro né? piora muito, né? Piora muito. Tanto desencadeia a doença, quanto a doença fica mais grave. Além disso, a artrite reumatoide, ela aumenta muito o risco cardiovascular, hum. tá? Então, é uma doença inflamatória. Ela não só, como eu disse, não é só uma doença das articulações, é uma doença sistêmica. sistêmica. Então, o paciente tem um risco maior de ter infarto, derrame. Puxa. Então, se ele ainda fumar, ele aumenta mais ainda essa inflamação no Entendi. corpo, ele piora totalmente a doença. Então, a questão da alimentação, de uma, de uma preocupação com a alimentação e até da prática de atividade física deve ser importante, Sim. mesmo que a pessoa tenha uma limitação para fazer atividade, né? Tem. Isso. Às vezes a gente orienta que o paciente faça na água, né? Onde fica tudo mais fácil uhum. dele fazer, que a orientação, que a atividade física seja feita sob orientação, é. tá? Mas por quê? Até o paciente que faz atividade física, ele reduz os níveis de inflamação do organismo. Olha que Então bom. ajuda no tratamento. Tá. É claro que naquele início em que o paciente está super inflamado, não está nem conseguindo se movimentar no... direito, é o momento de você focar no tratamento medicamentoso. Tá. Mas depois, num segundo momento, a prática de atividade física vai fazer total diferença. Eu imagino. Se eles quiserem, se a produção quiser voltar ao vídeo, a gente pode explicar com mais detalhes... Essa... Depois. Então eu vou lá, já volto o tempo que eles têm pra gente colocar daqui a pouquinho. Tá bom. Volto já. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Beth, um beijo. Qual a diferença entre artrose e artrite? O tratamento é o mesmo? Excelente pergunta da Beth. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Né? Artrose é desgaste. Tá. tá. É aquela doença que acontece com a idade. Entendi. Artrose. Tem um componente de inflamação na artrose, mas é muito diferente. Tá. A artrite que tá na artrite reumatoide é inflamação, tá? O acometimento é muito maior, tá? tá? É uma inflamação, é a membrana que acomete, que tá acometida, a membrana que circula a nossa articulação que está inflamada, liberando substâncias que vão causar dor. Tá. tá? Na artrose não tem dor. Tem dor. Tem dor tá. também, tá? Também você precisa tratar. E tem as... que ter o diagnóstico correto. Tem que ter o diagnóstico. Médico, não tem jeito, né? Mas as causas são totalmente diferentes. A artrose não é autoimune. A artrose não é autoimune, é degenerativa. é degenerativa. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune. Poxa, importante, importante ter essa... E, e só 
quem faz diagnóstico é o médico. Sim. Uh, vamos com, é, é, passar de novo o vídeo? Pode ser, Glaucia, que a doutora queria explicar uma coisa importante aí do que a gente estava vendo. Vamos lá. Então, aí está o vídeo mostrando as articulações que, que a artrite reumatoide pega, né? Que nós já com, comentamos. E nas mãos, joelhos, pés. Normalmente vem tudo junto. Isso. Nas mãos são essas falanges aqui, as proximais, tá? tá? As interfalângicas proximais. Está aí o líquido da articulação. Né? Esse líquido começa a aumentar a quantidade e olha, aumentando ali o tamanho, você está vendo essa, esse amarelo? Uh. É a membrana da sinóvia, tá? A membrana sinovial. Então aí as, os glóbulos brancos do sangue chegam nessa membrana sinovial, liberam substâncias inflamatórias, que elas acabam... É, fazendo com que essa membrana sinovial pro, prolifere, fique mais espessa, tá? E produza mais líquido sinovial e um líquido sinovial muito inflamado. Tá, essa essa pro, proliferação da membrana sinovial se chama panos, tá? Então ela fica muito espessada e por isso que a articulação incha e dói tanto. Hum. Tá? É isso que acontece na doença. Puxa vida, Com o doutor. tempo, o osso começa a se deformar, tá? Começa a raspar um osso no outro, ele perde a cartilagem que cobre ele, que protege. Pode ficar tortinho, né? Pode ficar torto e pode até grudar um no outro. Nossa. E aí, ó, à medida que vai inflamando, a pessoa vai perdendo os movimentos das articulações. E o medicamento normalmente é contínuo? O uso dos remédios são contínuo e eles vão bloquear totalmente essa inflamação. Ai, que bacana. Tá? Para que a gente evite a cirurgia, né? Ali tá mostrando... Uma artrodese, né? A cirurgia em que você tira essa parte do osso e coloca uma prótese, mas nós tentamos sempre evitar que isso aconteça. Perfeito. Eu remédios. acredito hoje com, é, com um diagnóstico mais rápido, mais preciso, então procure ajuda o quanto antes, porque é isso é quem vai, né? O que vai dizer também o quanto não vai evoluir a doença. Exatamente. Eu vou agradecer a doutora mais uma vez, sempre uma super aula, sempre muito bom tê-la com a gente. Obrigada, a reumatologista, a doutora Roberta Queiroz Grauman. Quem quiser saber mais, vou deixar um telefone aqui de contato, 2308-2378. 2308-2378, para quem quiser falar com ela e saber mais. Obrigada, viu, Obrigada, doutora? cara. Prazer sempre. Obrigada pela aula, tenho certeza que ajuda muita gente. Até a próxima. Até.